আধুনিক পশ্চিমের শেকর আমাদের একটি বড় সমস্যা হলো আংশিক মূল্যায়ন বর্তমান যুগের বিভিন্ন মতবাদকে শুধু ভাজ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যাচাই করা একটি ভুল প্রক্রিয়া বরং প্রতিটি মতবাদকেই তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে হবে পাশাপাশি সেগুলোর বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে যদি এমনটি না করা হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা ভুল জায়গায় ফিখের দলিল প্রয়োগ করে বসব এতে করে শরিয়া যেই ধরনের ব্যক্তিত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের দাবি করে তা বাধাগ্রস্ত হবে শরীরের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হবে এবং তা অকার্যকর হতে থাকবে মনে রাখতে হবে শরীয়তের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তার নির্ধারিত কাঠামো ও ভাষার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হতে হবে অন্যথায় পাশ্চাত্য মতবাদগুলোই উন্নতি লাভ করবে এবং প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে সুতরাং ইতিহাস দর্শন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি উদ্দেশ্য ফল এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে আর পর্যালোচনার এই পদ্ধতিকে বিবেচনা করেই এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হলো ইনশা আল্লাহ গ্রিক সভ্যতাকে ইউরোপীয় সভ্যতার সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয় এই ধারাবাহিকতা ইউরোপের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশকে আটটি সময়কাল ধরে বর্ণনা করতে পারে গ্রিক রোমান মধ্যযুগ রেনেসা বিপ্লব যুক্তিবাদ ফরাসি বিপ্লব ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দী গ্রিক সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীসে বিখ্যাত অনেক দার্শনিকের জন্ম হয়েছিল মধ্যযুগের পর যখন খ্রিস্টধর্ম চরমভাবে বিকৃত হয় এবং মানুষ পোপতন্ত্রের ক্ষমতা ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে সেই সময়টাতে এসব দার্শনিক খ্রিস্টান সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে সেসব মানুষের মাঝে ধর্মের বিরোধিতার বলয় তৈরি হচ্ছিল এবং যুক্তিবাদের প্রচলন ঘটছিল সাথে সাথে ধর্ম সংস্কারের স্লোগানও জোরদার হচ্ছিল তাই একটি বৈধ আন্দোলনের অবধারিত ফল হিসেবে ধর্মের ব্যাপারে যে কারো স্বেচ্ছাচারিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল সাধারণ বিশেষ সকলেই তাদের ধর্মের সমালোচনা এবং পর্যালোচনাকে অধিকার হিসেবে গ্রহণ করল কান্ট বাইশ এপ্রিল সতেরোশো চব্বিশ থেকে বারো ফেব্রুয়ারি আঠারোশো চার ডেকার্ট একত্রিশ মার্চ পনেরোশো ছিয়ানব্বই থেকে এগারো ফেব্রুয়ারি ষোলোশো পঞ্চাশ হ্যাগেল সাতাশ আগস্ট সতেরোশো সত্তর থেকে চোদ্দোই নভেম্বর আঠারোশো একত্রিশ পর্যন্ত ও জন লকের মতো ব্যক্তিদের দার্শনিক চিন্তাধারা উক্ত প্রবণতার রসদ জুগিয়েছিল আর এর মধ্যে দিয়েই তারা খ্রিস্টান সমাজে ব্যাপক পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এসব দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি যদিও বাহ্যিকভাবে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টোটল যার জন্ম খ্রিস্টপূর্ব তিনশো চৌরাশি থেকে তিনশো বাইশ পর্যন্ত ও প্লেটুর দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত কিন্তু এসব প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক কিছুই সেই গ্রিক সভ্যতা থেকে নেওয়া হয়েছে গ্রিক সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও মৌলিকভাবে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তারা সকলেই একমত এক যদিও পশ্চিমারা এরিস্টোটলের প্রতি অভিযোগ করে যে সে কেবল আকল বা মানবীয় বিবেকের উপর নির্ভর করত অভিজ্ঞতা ও অবলোকনের কোনো তোয়াক্কা করত না তবে তাদের এই অভিযোগ সত্য নয় বরং অভিজ্ঞতা ও অবলোকনকে চূড়ান্ত মানার প্রবণতা অ্যারিস্টোটলের দর্শনীয় ছিল আর পশ্চিমা সভ্যতায় পরিপূর্ণরূপেই এই প্রবণতাগুলো বর্তমান রয়েছে দুই গ্রিক দর্শনের প্রধান মনোজগৎ ছিল বস্তুজগৎ তাদের চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরকালের কোনো অস্তিত্ব ছিল না এই বস্তুবাদী চেতনাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে বিরাজ করছে তিন গ্রিক সভ্যতায় প্রতিটি বিষয়কেই স্বাধীন চেতা মানুষের দৃষ্টিতে দেখা হতো যেই বিষয়টি তাদের এমন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যেত তাকে মন্দ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করত বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতায় এই প্রবণতা হিউমিনিজমের রূপ ধারণ করেছে জাদ দিয়াত ডক্টর হাসান আস্কারি রাহিমহুল্লাহ পৃষ্ঠা ছাব্বিশ সাংস্কৃতিক তৎপরতা দর্শন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সাংস্কৃতিকভাবেও গ্রিক সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্যের মিল পাওয়া যায় বেহত দেখা যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রিক সভ্যতা থেকে গৃহীত বলা যায় পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীষের রঙে রঙিন পিথাঘুরাস ছিল যিনি খ্রিস্টপূর্ব চারশো থেকে চারশো পর্যন্ত ছিলেন 
তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রিক দার্শনিক এবং গণিতবিদ সেই সর্বপ্রথম পৃথিবীকে গোলাকার বলেছিল এবং সূর্য গ্রহণের ভবিষ্যৎবাণী করেছিল পাশাপাশি সে একজন ক্রিয়াবিদও ছিল স্কুলগুলোতে আজও তার ক্রিয়াবিজ্ঞানের থিওরি পড়ানো হয় পিথাগোরাসার স্কুলে তখনকার সময়ে সহশিক্ষা চালু ছিল প্লেটুর প্রায় দুই শত বছর পূর্বেই সে নারী পুরুষের সমতার কথা বলেছে তার কাছে নারী পুরুষের সব অধিকার সমান কারো অধিকার কারো থেকে কম বেশি নয় রেওয়ায়েতের তামাদ্দনে কদিম সাইদ আলী আব্বাস জালালপুরি প্রাটোগোরাস যিনি খ্রিস্টপূর্ব চারশো নব্বই থেকে চারশো বিশ পর্যন্ত ছিলেন তিনি আর এক সোফিস্ট এবং গ্রিক দার্শনিক তার একটি প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে সেই বক্তব্য থেকে গ্রিক সভ্যতার চিন্তাগত ভিত্তি বোঝা যায় তার বক্তব্য হল মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি সততা ও কল্যাণের মানদণ্ড মানুষ নিজেই নির্ধারণ করবে মানুষ যাকে মন্দ মনে করবে তাই মন্দ যাকে সে ভালো মনে করবে তাই ভালো সফিস্ট শব্দটি গ্রিক শব্দ এর উৎপত্তি সফিহা শব্দ থেকে যার অর্থ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান তখনকার সময় ছেলে মেয়েরা একসাথে নাচ গান খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করত অনেক সময় সেখানে উলঙ্গ হয়ে পারফরমেন্স করতে হতো যাত্রা থিয়েটারের আয়োজন করত পুণ্যের আশায় তার ধারণা করত এতে তাদের প্রভু খুশি হয় প্রাচীন গ্রীষ্মে অলিম্পিক গেমসের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসত এবং অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করত দৌড় কুস্তি নৌকাবাজ ছাড়াও বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা থাকত রেওয়ায়েতে তাহজিবে কদিম একশো ত্রিশ থেকে একশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা এগুলো নিছক কিছু উদাহরণ যেখানে গ্রিক ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চিন্তা ভাবনার মিল রয়েছে গ্রিক সভ্যতায় এরকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যেগুলো পাশ্চাত্যে আরও উন্নত ব্যাপক এবং ধ্বংসাত্মকভাবে বিরাজ করছে রোমান সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা কিছুটা রোমান সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত রোমান সভ্যতা মূলত নিজে বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণ ছিল এটার কারণ হলো পূর্বে রোমানদের বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা ছিল যখন রোমানেরা গ্রীস জয় করে নিল তখন গ্রিক সভ্যতা রোমান সভ্যতায় স্থানান্তরিত হতে থাকে তারা প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটলের চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করলেও আবার গ্রিক দার্শনিক অ্যাপিকিউরাসের দর্শন গ্রহণ করে যিনি খ্রিস্টপূর্ব তিনশো একচল্লিশ থেকে দুইশো সত্তর সাল পর্যন্ত ছিলেন তার দর্শনের ভিত্তি ছিল মানবীয় প্রবৃত্তি উপকরণ সংগ্রহ এবং ভোগ সুখী জীবনের সার্থকতা ফলে রোমানদের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল বিলাসবহুল এবং আয়সী এভাবে গ্রিক দর্শন রোমান জীবনাচার এবং আশেপাশের নানান তৎপরতা মিলে রোমান সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে রোমানেরা দুর্বল ছিল কিন্তু সামরিকভাবে শক্তিশালী ছিল সামরিক শক্তির বলেই তারা নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাণিজ্যিকভাবে উন্নত করতে পেরেছিল তা আরোফে তাহজিবে মাগরিব সাতাত্তর থেকে আশি পৃষ্ঠা পাশ্চাত্য সভ্যতায় যেসব রোমান দর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল আমিত্ব ও বিলাসিতা পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত রোমানরাই একমাত্র জাতি যারা এটাকে দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিল তবে মজার ব্যাপার হল পাশাপাশি এক ধরনের বিপরীতমুখী প্রবণতাও ছিল তাদের মাঝে প্রবৃত্তি দমিয়ে রাখা একই সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাঝে বিপরীতমুখী দুই প্রবণতা কাজ করত তবে তাদের উক্ত প্রবৃত্তি বিরোধিতা নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থের জন্য ইসলামের মৌলিক কুপ্রভৃতি পরিত্যাগ চর্চার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই দেশ ও জাতির পার্থিব্য কল্যাণের জন্যেই কেবল তারা প্রবৃত্তির বিরোধিতা করত যা ছিল কেবল আক্ষরিক বিরোধিতা রোমান সংস্কৃতি দর্শনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও রোমান সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্যের মিল দেখা যায় যেমন গণতান্ত্রিক রূপরেখা ব্যাংকিং সিস্টেম প্রাচীন রোমান সমাজে এগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল গণতান্ত্রিক সিস্টেম খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দুই বড় সাম্রাজ্যে গণতান্ত্রিক সিস্টেম ছিল গ্রীষ্মে যখন সক্রেটিসকে বিষ পান করানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চারশো সত্তর থেকে তিনশো নিরানব্বই সাল পর্যন্ত তখন তার রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ছিল এমনইভাবে প্রথম দিকে রোমান সাম্রাজ্য গণতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কাদিম তাহজিবে অর মাঝাব প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মগ্রন্থে রোমান সাম্রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল সিনেট অথবা সিনেট কর্তৃক মনোনীত কমিশনারের হাতে গণতন্ত্র 
ব্যাংকিং ব্যবস্থা সহ অনেক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনাই আধুনিককালের আবিষ্কার নয় বরং এগুলো ইসলাম থেকে গৃহীতও নয় বরং এগুলো গ্রিক ও রোমান সভ্যতা থেকে এসব গ্রহণ করা হয়েছে অন্তত পক্ষে এতটুকু বলা যায় যে গ্রিক ও রোমান সভ্যতায় সেগুলোর অস্তিত্ব ছিল তবে এগুলোর বিশ্বায়ন এবং পরিকল্পনা মাফিক প্রয়োগ আধুনিক ইউরোপে হয়েছে আর এর পেছনে খলনায়ক হিসেবে কাজ করেছে ইহুদি সম্প্রদায় এবং তাদের নানান প্রকাশ্য ও গোপন সংঘ নোট ইনশা আল্লাহ আমরা খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে একটি সিরিজ তৈরি করব যেখানে আলোচনা করা হবে ইহুদি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় কিভাবে বর্তমান সিস্টেম বা বিশ্বব্যবস্থাকে পরিচালনা করেছে এবং এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় রূপান্তর করেছে ইনশা আল্লাহ এই ইতিহাসের মাধ্যমে ইসলামী গণতন্ত্রের মতো পরিভাষা আবিষ্কারকারীদেরও অসারতা খুব সহজেই বোঝা যায় ইসলামী ইতিহাসে এমন কোনো ফকিহ মুজতাহিদ স্কলার কিংবা দার্শনিক পাওয়া যাবে না যিনি ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি বা জুমহরিয়াতের বয়ানে উল্লেখ করেছেন এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যিনি ক্ষুদার প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে সর্বশ্রেণীর মানুষের মতামত কিংবা জনপ্রতিনিধিত্বের ধারণা পেশ করেছেন খেলাফতে রাশেদাতেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না আমাদের সালাফগণ খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীর গ্রিক ও রোমান সভ্যতার ব্যাপারে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন তা সত্ত্বেও তারা সেসব ব্যবস্থাপনা ও দর্শনের ইসলামী ব্যাখ্যা হাজির করেননি ইমাম মাওয়ারিদি আবু ইয়ালা ইবনে খালদুন শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহিম মুহম্মদুল্লাহ গমনের মতো মুসলিম চিন্তক ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের কেউই ইসলামী ইমারা ও খিলাফায়ের গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করেননি মধ্যযুগ পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে গ্রিক ও রোমানের পর আসে খ্রিস্টীয় যুগ যাকে মধ্যযুগ বা অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে এই যুগটা খ্রিস্টের পঞ্চম শতাব্দী থেকে পনেরোশো শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল গ্রিক ও রোমান সভ্যতা তখনও টিকে ছিল তবে তা ছিল ধর্মের অধীন ও অনুগামী হয়ে কারণ রোমান সম্রাট তখন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল মধ্যযুগের দার্শনিকদের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল অধিকাংশ দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞানী হতো ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ হাজার বছরের এই দীর্ঘ সময়ে অনেক চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক জন্ম নিয়েছে তবে তাদের মধ্যে দুজনকে প্রধান স্থানে রাখা যেতে পারে এক সেন্ট অগাস্টিন দুই সেন্ট থমাস অ্যাকোইনাস অগাস্টিনের মূল দর্শন ছিল প্রভুর সান্নিধ্য লাভ সে খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর দার্শনিক ছিলেন অগাস্টিন এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে যেগুলো মূলত প্লেটো ও এরিস্টেটলের দর্শনের রঙে রঙিন ছিল সে নিজে ধার্মিক হলেও এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি রেখে গেছেন পরবর্তীকালে যা সেকুলারিজমের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে যেমন সিটি অফ গড বা সিটিস ডাই এবং সিটি অফ ম্যান এর থিওরি খ্রিস্টান মানসে সেই প্রতিষ্ঠা করেছে যেহেতু খ্রিস্টানদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত ছিল গ্রিক ও রোমান সভ্যতার উপর সেজন্যে সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস সেসব গ্রিক সভ্যতার উপর মুসলিম দার্শনিকদের আপত্তিগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে খ্রিস্টান সমাজে এটাকে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হিসেবে গণ্য করা হয় পরবর্তীতে সেন্ট থমাস অ্যারিস্টোটলের দর্শনের সাথে খ্রিস্টবাদকে ঢেলে সাজায় মিস্টার থমাস অ্যারিস্টোটলের পলিটিক্সের উপর আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং অ্যারিস্টোটলের দর্শনের সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন কিন্তু একশো বছর পার না হতেই বিভিন্ন দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের দর্শনের উপর আপত্তি তুলতে থাকে ওই সময় অ্যারিস্টোটলের দর্শনের উপর আপত্তি তোলা ছিল খ্রিস্টবাদের উপর আপত্তি তোলার সামিল ফলে থমাস অ্যাকোইনাসের মহান কীর্তির ফলে এরিস্টোটলের উপর উত্থাপিত সেসব আপত্তি খুদ খ্রিস্ট ধর্মের উপর আঘাত হানতে লাগল এর মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হল এবং তখন থেকে বিশেষ করে ইউরোপে ধর্ম বিকৃতির দ্বার উন্মোচিত হতে লাগল নোট অগাস্টিন দ্য সিভিটাটি দ্য সেন্ট্রা প্যাগনস বয়ে বলেন যে মানব জাতি সূচনালগ্ন থেকে সিটি অফ ম্যান আর সিটি অফ গডের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে সিটি অফ ম্যান তথা দুনিয়াবি শহর হলো ওই সকল মানুষেরা যারা শুধু দুনিয়া ও কেবলই বর্তমান স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত সিটি অফ গড হলো ওই মানুষদের নিয়ে যারা দুনিয়ার আনন্দ ত্যাগ করে আখিরাদের রাজত্ব করতে চায় পরে এই তত্ত্ব ব্যবহার করে সংস্কারবাদীরা ইউরোপে ইহজাগতিক অর্থে সেকুলারিজমকে প্রতিষ্ঠিত করে পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত খ্রিস্টধর্মের পরাজয় ও বিকৃতির ফল মধ্যযুগের ব্যাপারে দুঃখজনক বাস্তবতা হল প্রোটেস্টেন্ট আন্দোলন আঠারোশো শতাব্দীর যুক্তিবাদী এবং উনিশশো শতাব্দীর প্রাচ্যবিদেরা 
এই যুগের ব্যাপারে অনেক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে যদিও তখনকার সময় শাসক এবং পুপেদের কিছু সমস্যা ছিল কিন্তু ধর্মীয় কৃতিত্বের উপর আঘাত হানাকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে সেই চিত্র তারা আঁকে তাতে অতিরঞ্জন এবং মিথ্যাচার ছিল তারা মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করে এর একমাত্র কারণ ধর্ম কারণ দর্শনকে তখন ধর্মের উপর মর্যাদা দেয়া হতো না ধর্মবিরুদ্ধ নতুন কোনো চিন্তা ধর্ষণের আবির্ভাব ঘটলেই তাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হতো তখন কিছু কিছু মুসলিম দার্শনিকেরও প্রভাব ছিল খ্রিস্ট সমাজে সেই যুগে যদিও পাদ্রী ও শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে কিছু নিপীড়ন ও অসততা প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল সামাজিক অবস্থা ভালো ছিল সুদ ব্যবিচার এবং সামগ্রিক অর্থে অনৈতিকতার ব্যাধির মতো ব্যাপকতা ছিল না অন্যদিকে এই পুরো সময়টা ছিল ইসলাম ও পৃথিবীর সোনালী যুগ মূলত সর্বত্র ইসলাম ধর্মের কর্তৃত্ব ও সাফল্য এবং বিশেষত খ্রিস্টান দুনিয়ায় ধর্মীয় প্রভাব থাকার কারণেই তারা এই সময়কে অন্ধকার যুগ বলতে চায় বড় পরিতাপের বিষয় হল আমাদের মুসলিমেরাও মধ্যযুগীয় বর্বর অন্ধকার যুগ হিসেবে বলে থাকে এমনকি ইসলামের বিধানকেও এসব বলে কটুক্তি করতে ছাড়ে না নিশ্চিতভাবে এমন বিশ্বাস নিজ ইমানের জন্য ক্ষতিকর প্রথম দিকে মানুষের দাবি ছিল পোপ ও রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কারের কিন্তু এক পর্যায়ে এটা ধর্ম থেকে মুক্তি ও স্রষ্টার উপর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও মতবাদের রূপ নেয় আর এটাকে তারা এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়ন বলে গর্ব করে তাদের কাছে আলোকিত হওয়ার অর্থ হল ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসা ইসলাম যাকে অন্ধকার বলেছে ফলে পাশ্চাত্য এনলাইটমেন্টের ইসলামী মিনিং হল অন্ধকার হওয়া বর্তমান সময়ও আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমেরা আলিমদের দিনি ও ইলমি কর্তৃত্বের ব্যাপারে নানান অবান্তর ধারণা পোষণ করেন তারা ইসলামের সঠিক বুঝ বুঝার ক্ষেত্রে ইলমের পরম্পরা সূত্র এবং ধারাবাহিক বুঝকে অবজ্ঞা করে ইসলামের কথিত আধুনিকায়ন কামনা করে আলেমদের দলিল ভিত্তিক ধর্মীয় সিদ্ধান্তকে তারা পোপতন্ত্রের মতো ফতোয়াবাজি বলে গালমন্দ করে এটা এই ধর্মবিদ্বেষী পাশ্চাত্য মানসিকতারই প্রভাব নোট এই ক্ষেত্রে আলেম সমাজেরও কিছু দুর্বলতা আছে তারা কিছু ক্ষেত্রে ফতোয়ায় স্বচ্ছতা রাখতে পারেনি দেশের ফতোয়া বিভাগের নিয়ন্ত্রণহীন আধিক্য ও অপর্যাপ্ত গবেষণা এবং মানহীন তৎপরতা ফতোয়ার প্রভাব বজায় রাখতে পারেনি মুসলিমদের দিনের জটিল বিষয়াদিতে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রধান এবং ফতোয়াকে তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ করতে ব্যর্থতার দায় তাদেরও আছে বইকি রেনেসা বা নবজাগরণ আধুনিকতার সূচনা চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সাল থেকে সাধারণত রেনেসার সূচনা ধরা হয় মাঝখানে এক দীর্ঘ সময় গ্রিক দর্শন ছিল খ্রিস্টান ধর্মের অধীনে তাদের মতে যেহেতু গ্রিক ও রোমান সভ্যতার পতনের পর ইউরোপের মেধাই পচন ধরেছিল এবং পনেরোশো শতাব্দীতে এসে সেই মেধা আবার সচল ও সজীব হয়ে উঠেছিল তাই এই যুগকে তারা রেনেসার যুগ বলে পনেরোশো শতাব্দীতে এসে আবার গ্রিক সভ্যতা প্রাধান্য পেতে থাকল ধর্মের উপরে মানুষের মন মস্তিষ্ক থেকে ধর্মীয় চেতনা একেবারে বিলুপ্ত হতে লাগল এক নতুন রূপে মানববাদের চর্চা শুরু হলো যা মূলত ছিল মধ্যযুগে খ্রিস্ট ধর্মকে ত্যাগ করার নামান্তর মানুষ কথিত ব্যক্তি সত্তাবোধ চিনতে লাগল এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হওয়ার জোয়ার শুরু হলো তখন রিফরমেশনের নামে যে আন্দোলন দানা বেঁধে ছিল সতেরোশো এবং আঠারোশো শতকে এসে তা উপহার দিল পুরোপুরি ধর্মহীনতার চিত্র এই আন্দোলনের সুবাদে পরবর্তীকালে ধর্মহীনতা এবং মানববাদের এমন যোগ এলো যে মানুষ নিজেকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতে লাগল এইভাবে রেনেসা এবং রিফরমেশনের আন্দোলন একসাথে চলছিল এই সময়টাতে এবং পরবর্তীকালে যত ধরনের ভ্রান্তির জন্ম হয়েছে সব কিছুর মূলে রয়েছে কথিত ব্যক্তি সত্তাবোধের ধারণা যাকে হিউম্যান বিং বলা হয় আধুনিকতা পাশ্চাত্য সভ্যতা কিংবা পুঁজিবাদী চিন্তাধারা হিউম্যান বিংকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় সামনে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ যুক্তিবাদ বা র্যাশনালিজম এই যুগে সূচনা মূলত সতেরো শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে আর এর শেষ ধরা হয় আঠারোশো শতাব্দীর শেষ ভাগ তথা আঠারোশো পঁচাত্তর সালকে ষোলোশো শতাব্দীতে খ্রিস্ট ধর্মের বিকৃতি ও পরিবর্তনের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা মোটামুটি পূর্ণতা লাভ করে সতেরোশো শতাব্দীতে এসে এই যুগটাকে আধুনিক যুগ বলা হয় সতেরোশো শতাব্দীতে মানুষের চিন্তা ভাবনা এবং জীবনধারায় এক বিশাল পরিবর্তন আসে মানুষ নিজের সত্তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শুরু করে 
এই পরিবর্তন প্রথমে ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল উনিশশো শতাব্দীতে এসে এই পরিবর্তনের প্রভাব প্রাচ্যও ছড়াতে থাকে সতেরোশো শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মানুষ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছিল যে মানুষের সমস্ত চিন্তা ভাবনা চেষ্টা প্রচেষ্টা হবে কেবল জড়জগৎকে কেন্দ্র করে তার জীবনের লক্ষ্য হবে শুধু জড়জগৎকে আয়ত্ত করা এখন প্রশ্ন হলো এই ক্ষেত্রে মানুষ কিসের উপর নির্ভর করবে সতেরোশো শতাব্দীর পরবর্তী সময়টাতে এসে নির্ধারণ করা হয় যে মানুষ কেবল আকল বা যুক্তির উপর ভরসা করতে পারে আর সামগ্রিক দিক নির্দেশনার জন্য আকলে যথেষ্ট কারণ এই জিনিসটা সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে তা আর রুফে তাহজিবে মাগরিব যুক্তিবাদের যুগে দুজন প্রধান দার্শনিক ছিলেন যাদেরকে দর্শনের উৎস বলা হয় ইউরোপে তারা হলো দেকার্থ আর নিউটন এরা দুজনে ছিল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব দেকার্থ একই সাথে ছিল ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং গণিতবিদ আর নিউটন যিনি পঁচিশ ডিসেম্বর ষোলোশো বিয়াল্লিশ থেকে বিশ মার্চ সতেরোশো ছাব্বিশ অথবা সাতাশ সাল পর্যন্ত ছিলেন তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দেকার্ট একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রি হিসেবে লেখার মাধ্যমে মানুষের সন্দেহ সংশয় দূর করার চেষ্টা করতেন এইভাবে সে খ্রিস্টধর্মের সেবা করে কিন্তু সেবার নামে সে করে ফেলে বিশাল ক্ষতি পশ্চিমাদের মানসিকতা বিকৃত করার ক্ষেত্রে তার মতো দায়িত্বশীলতার পরিচয় হয়তো আর কেউই দেয়নি তার ব্যাপারে একজন ফারাসি রোমান ক্যাথলিকের বক্তব্য ফ্রান্স খোদার সাথে সবচেয়ে বড় যে পাপ করেছে তা হলো দেকার্থকে জন্ম দেয়া দেকার্থের বিখ্যাত উক্তি হল আই থিঙ্ক দেয়ার ফর আই এম আমি চিন্তা করতে পারি এই জন্যেই আমি আমি অর্থাৎ সে মানুষের পুরো অস্তিত্বকে আকলের উপর সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে তার কথা ছিল এখন থেকে সমস্ত ভালো মন্দের মাপকাঠি আকল বা যুক্তি নিউটনের ভ্রান্তি এ যুগের দ্বিতীয় প্রধান দার্শনিক হল নিউটন তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হল গতির সূত্রসমূহের আবিষ্কার পাশ্চাত্যে এর গভীর প্রভাব ছড়ায় এই সূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে সে দেখাতে চেয়েছে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের উপর পৃথিবী চলে মানুষ যদি জ্ঞান বুদ্ধির ব্যবহার করে সেসব নিয়ম আয়ত্ত করে নিতে পারে তাহলে সে প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে বিলম্বে হলেও সে প্রকৃতির উপর বিজয় লাভ করবে তবে নিউটনের মতো ছিল এইসব নিয়ম প্রাকৃতিক জগতে বিদ্যমান থাকা হলো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ কিন্তু পশ্চিমা বিজ্ঞান পরবর্তীতে এটাকে বস্তুবাদের দিকে প্রবাহিত করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে স্রস্তাকে চ্যালেঞ্জ করার মনোভাব চলে আসে আসলে এটাই বর্তমান বিজ্ঞানের স্বরূপ আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা তার ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করা মানুষ বিজ্ঞানকে এখন ক্ষুধা মানে বিজ্ঞানকে চিরসত্য ও অপরাজয় মনে করে অথচ মানুষ ততটুকুই জানতে পারে যতটুকু আল্লাহ সুবান হওয়া তালা জানাতে চান সুরা বাকারা আয়াত দুশো পঞ্চান্ন সূত্র আবিষ্কার তো ভালো ব্যাপার ছিল কিন্তু তা থেকে যে ফল বের করা হলো তা ছিল ধর্মবিশ্বাসের উপর কোঠার আঘাত ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থান যুক্তিবাদের যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানুষ তাদের জীবন এবং চিন্তার জগতে সর্বোচ্চ অথরিটি দেয় সমাজকে তাদের ধারণা ব্যক্তির প্রতিটি কথা এবং কাজ সমাজের অনুগামী হবে তারা ধর্মকেও ততটুকুই গ্রহণ করত যতটুকু সমাজের সাথে খাপ খায় মোট কথা সমাজকে তারা খোদার আসনে বসিয়ে দেয় সমাজের মানুষেরা যা ঠিক করবে তাই সঠিক আর তারা যা প্রত্যাখ্যান করবে তা সঠিক নয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যাত হয় সমাজের পরিবর্তে তখন ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় আগে ভালো মন্দের নীতি নির্ধারক ছিল সমাজ অর্থাৎ প্রভুত্বের অথরিটি ছিল সমাজের পরবর্তীকালে এই অথরিটি দেওয়া হয় ব্যক্তিকে অবশ্য ইউরোপের বাইরে মুসলিম দেশগুলোর অনেক জায়গায় ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজের উক্ত অবস্থান এখনও রয়েছে সমাজ কি বলবে সমাজ ভালো বলবে না এসব কথার আড়ালে এখনও অনেক ইসলামী বিধান প্রত্যাখ্যান করা হয় মোট কথা ইউরোপ সত্য মিথ্যা নৈতিকতার নিরূপণের ক্ষেত্রে সমাজকে সর্বোচ্চ অথরিটি দান করুক কিংবা ব্যক্তিকে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দু একই মানববাদ উভয় ক্ষেত্রেই তারা মানুষকে সর্বোচ্চ অথরিটি দিচ্ছে রবের আসনে বসাচ্ছে ফারাসি বিপ্লব সতেরোশো সালের চোদ্দোই জুলাই ফ্রান্সের প্যারিসে কুখ্যাত বাস্তিলে বিক্ষোভ হয় এই বাস্তিল দুর্গের পতনের মধ্যে দিয়ে ফারাসি বিপ্লব সংগঠিত হয় ফরাসি বিপ্লবকে ইউরোপের ইতিহাসে আলাদা মর্যাদা দেওয়ার প্রধান কারণ হল এই বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং একই সাথে দেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চ ধর্মীয় কর্তৃত্ব ত্যাগ করে 
মানুষকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় তাছাড়া এই বিপ্লব পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল স্বাধীনতা সমতা এবং এর ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব লিভার্টি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফার্টার্নিটি জুলুম থেকে মুক্তির দাবি অবশ্যই ন্যায্য তবে যে স্লোগান এবং যে ধরনের মুক্তির দাবি এই বিপ্লবে করা হয়েছিল তার সাথে ইসলাম তথা ন্যায়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না ইসলামের ভ্রাতৃত্ব হয় আল্লাহর জন্যে আর এখানে ভ্রাতৃত্ব ছিল পশ্চিমা স্বাধীনতা ও সমতা যার বাস্তবতা হলো ধর্মকে ত্যাগ করা কেন এই স্বাধীনতা দাবি ধর্মহীনতা তা নিয়ে সামনে বিশদ আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ এই বিপ্লবকে স্মরণ করা হয় গণতন্ত্রের বিজয় হিসেবে ফরাসি বিপ্লবের পেছনে মূলত দুটি বিপরীতমুখী দর্শন কাজ করেছে এক ভলতেয়ারের যুক্তিবাদ দর্শন আরেক হলো রসুর প্রকৃতিবাদ দর্শন ঊনবিংশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দী পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক উন্নতির অন্যতম প্রধান অংশ এই শতাব্দীর একটি জটিলতা হল কেউই কেউ একে শিল্প বিপ্লবের যুগ বলে আবার কেউই কেউই বিজ্ঞানের যুগ বলে দিনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সংশয় সন্দেহ এই শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায় চূড়ান্ত হয়ে যায় যে ইন্দ্রিয় ও জড়জগতের ঊর্ধ্বে ধর্মের কোনো অবস্থান নেই বস্তু জগতে সব কিছুর মূল এটাকে বলা হলো ন্যাচারালিজম এই শতাব্দীতে সৃষ্ট কিছু দর্শন হল এক লিভারাল এথিক্স বা লিভারেল মূল্যবোধ অর্থাৎ উদারনৈতিক মূল্যবোধ ইতিপূর্বে মানুষের চারিত্রিক ও নৈতিকতার ভিত্তি ছিল ধর্ম চরিত্রকে ধর্মের একটি অনুষদ বিবেচনা করা হতো কিন্তু আঠারোশো শতাব্দীতে ধর্মকে সরিয়ে আকলকে চারিত্রিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালানো হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই প্রচেষ্টা পূর্ণতা লাভ করে এখন চরিত্র কিংবা নৈতিকতাকে ধর্ম থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে যেমন পৃথক করা হয়েছে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে মানুষ বলতে শুরু করেছে জান্নাতের লোভে কিংবা জাহান্নামের ভয়ে যে কাজ করা হয় তা ন্যাক কাজ নয় বরং ভালো কাজ তো তাই যার মাধ্যমে সে সুখী হয় মানুষের ফিতরাত পবিত্র সে নিজেই উত্তম চরিত্রের কাঠামো ও ভিত্তি নির্মাণের ব্যাপারে যথেষ্ট চরিত্র ধর্মের কোনো বিষয় নয় ফলে এর চিহ্নিতকরণে ধর্মের কোনো প্রয়োগ নেই না উজবিল্লাহ মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরও কিছু ইজম ও প্রবণতা দেখা দেয় ইউটিলাইটিজম বা উপযুগ এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল উপযুগবাদ হলো একটি নৈতিক তত্ত্ব যা কেবল সুখ বা পরিতৃপ্তিকে উৎসাহিত করে এবং এর ক্রিয়াকলাপকে এবং এমন ক্রিয়াকলাপকে প্রত্যাখ্যান করে যা মানুষের আপাত সন্তুষ্টি বা সুখের জন্য ক্ষতিকর কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদিও তা হয় ধর্মীয় কোনো নিয়ম আদেশ বা বিধি নিষেধ এর আরেক দিক হলো ভালোমন্দ কোনো জিনিসের সত্যাগত গুণ নয় এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে এবং ইসলামও এর সমর্থন করে কিন্তু সমস্যা হলো পরবর্তী অংশ নিয়ে ইসলামে যে কোনো কিছুর ভালোমন্দের বৈশিষ্ট্য শরীয়ত প্রণত্ত শরীয়ত যা ভালো বলেছে তাই ভালো আর শরীয়ত যা খারাপ বলেছে তাই খারাপ অর্থাৎ ভালোমন্দের মাপকাঠি একমাত্র শরীয়ত আর ইউটিলিটারিজমের বক্তব্য হল যে জিনিস বস্তু জগৎ মানবীয় দৃষ্টিতে মানুষের জন্য উপকারী হবে তাই ভালো আর যা তার জন্য উপকারী নয় তাই মন্দ ভালোমন্দের মাপকাঠি হল মানুষের নিজের দৃষ্টিতে এর সাধারণ উপকারিতা লিভারেল এথিক্স দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আকিদা ও ইবাদতকে অনর্থক মনে করার প্রবণতা তৈরি হয় রোমান ক্যাথলিকেরা আকিদাকে ডগমাস বলে তাচ্ছিল্য করত বর্তমানেও অনেক মডারেট মুসলিম আকিদাকে অনর্থক হিসেবে প্রচার করে এই সময়ে ইবাদতকে প্রথা বা রুসম মনে করার প্রবণতা বাড়তে থাকে মানুষ বলতে শুরু করে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে বিশেষ কোনো ধরন ও পদ্ধতির দরকার নেই নিষ্ঠা থাকলেই হলো এটাই ধর্মের মূল কথা মোট কথা মানবীয় এমন প্রান্তিক নৈতিকতা যার কোনো ভিত্তি নেই তাই ধর্মের স্থান দখল করে নেয় দুই মুক্ত চিন্তা বা ফ্রি থট মুক্ত চিন্তার লক্ষ্যই হলো প্রকাশ্য ধর্মের বিরোধিতা করা কিংবা ধর্মের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনের বিবর্তনবাদ মুক্ত চিন্তাকে প্রচণ্ডভাবে উস্কে দেয় সেই সময়ই বিবর্তনবাদের পক্ষে শক্ত কোনো প্রমাণ ছিল না এবং আজও পর্যন্ত কেউ তা হাজির করতে পারেনি বরং বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান জগৎ থেকে চরমভাবে এর বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে তবে বিবর্তনবাদের প্রভাব এখনও রয়ে গেছে এমনকি বর্তমানে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যই এই দর্শনের বেশি মহগস্ত হয়ে আছে বিবর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত পড়তে জানুন ডক্টর রাফান আহমেদের হোমোসেপিয়ান্স রিটেলিং আওয়ার হিস্ট্রি বইটি 
এবং ফ্রি থট সম্পর্কে জানতে আপনারা আমাদের অডিও বুক তৈরি করা মুক্ত চিন্তার যে সিরিজটি আছে সেটি শুনতে পারেন ইনশা আল্লাহ তিন প্রাচ্যবাদ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই মূলত প্রাচ্যবিদদের আন্দোলনের সূচনা আঠারোশো শতাব্দীতে প্রাচ্যের দিন ও ইলমের ব্যাপারে পশ্চিমারা অধ্যয়ন এবং লেখনী ধারণ শুরু করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসেই তার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ নেই কারণ তখন রাজনৈতিকভাবে তাদের মধ্যে একটি দরকারি হয়ে দাঁড়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা বিশ্ব প্রাচ্যের দেশগুলোতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল তখন বিজিত জাতির দিন ও জ্ঞান সম্পর্কে অধ্যয়ন জরুরি হয়ে পড়ে তাদেরকে পরিচালনা করার জন্য তবে এই কারণ ছাড়াও প্রাচ্যবিদদের পক্ষে মূল ভূমিকা পালন করেছিল সেই সব দর্শন ও প্রবণতা যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে অস্তিত্ব লাভ করে যেমন মুক্ত চিন্তা হিস্টোরিজম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পাঠ ইত্যাদি প্রাচ্যবাদ থেকে জন্ম নেওয়া প্রধান প্রধান সমস্যা হল এক দিনই শিক্ষা অর্জন করার ক্ষেত্রে তার ঐতিহ্যবাহী ধারা তথা সিনা থেকে সিনা ইলম অর্জনের পদ্ধতিকে গুরুত্বহীন মনে করা দুই ধারাবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত দিনের ব্যাখ্যাসমূহ পরিত্যাগ করে নিজস্ব মতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা প্রদান করা তিন দিনের সব জায়গায় পাশ্চাত্য চিন্তা ও পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানের ধারণা খোঁজা এবং দিনের এমন উপাদানকে প্রাধান্য দেয়া যেখানে পাশ্চাত্য আধুনিকতার বাহ্যিক রং দেখা যায় চার পজিটিভিজম এই ইজমের জনক হল অগাস্ট কত যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুমান করা যাবে তাই বাস্তব এর বাইরে কোনো বাস্তবতা নেই এমন প্রবণতা এর আগেও বিদ্যমান ছিল কিন্তু অগাস্ট কোত এটাকে নিয়মতান্ত্রিক রূপে রূপদান করেন স্পষ্টতই এই দর্শন আল্লাহ উহি এবং দিন অস্বীকার করে এই বিশ্বাস যখন বিংশ শতাব্দীতে প্রবল আকার ধারণ করে তখন ধর্মকে সত্য মিথ্যার মাপকাঠি থেকে উচ্ছেদ করা হয় সব দিকে বিজ্ঞান দিয়ে বিবেচনা করার প্রবণতা শুরু হয় পাঁচ হিস্টোরিজম বা ইতিহাসবাদ এর উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল নীতির ভিত্তিতে কোনো কিছুর শুদ্ধাশুদ্ধির হুকুম প্রয়োগ করা যাবে না যেমন কোর আনুল কারিমে বর্ণিত বাইতুল্লাহ নির্মাণ বা নুহ আলাই সালামের যুগের প্লাবন ও পরবর্তী পৃথিবী সংক্রান্ত বিশ্বাসগুলো ইতিহাসবাদ যতক্ষণ না তাদের থিওরিটিক্যালি পদ্ধতিতে ঐতিহাসিকভাবে বিষয়গুলোকে প্রমাণ করতে পারছে ততক্ষণ তারা এগুলোকে বিশ্বাস করবে না মুসলিমদের জন্য এটা সুস্পষ্ট কুফর বরং প্রচলিত ইতিহাস দেখে কোনো জিনিসের ধরন প্রভাব ও অবস্থান কীরূপ হবে তা বিবেচনা করতে হবে এই প্রবণতা মুসলিমদের দিন বিনষ্ট ও তাদেরকে বিভ্রান্ত করার পেছনে শক্ত ভূমিকা রেখেছে প্রাচ্যবিদদের জঘন্য কর্মের পেছনে ইতিহাস পাঠের এই নতুন পদ্ধতি অনেক প্রভাব ফেলেছে ইতিহাসের ঘটনাবলী কেবল ফ্যাক্ট এগুলোকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায় দলিল কিংবা বিধান সাব্যস্তকারী হিসেবে নয় কোরআন সুন্নাহ আশ্রিত রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ও সাহাবাই কিরামের ঘটনা ছাড়া নিঃশর্তভাবে কোনো ঘটনা দলিল হতে পারে না ইসলামে ইতিহাস পাঠের আলাদা রীতি আছে এর শুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে বিভিন্ন উসুল ও মূল নীতি ইতিহাসকে আমাদের সেই নীতির আলোকে পাঠ করতে হবে বিস্তারিত জানতে দেখুন ইমরান রাইহানের ইতিহাস পাঠ প্রসঙ্গ কথা প্রাচ্যবিদেরা যেসব প্রবণতা ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ইতিহাস পাঠ করে সেগুলো কখনোই নিরপেক্ষ নয় তাছাড়া এসব প্রবণতার সাথে ইসলামের মৌলিক সংঘর্ষ বিদ্যমান এসব প্রবণতা তাদের মস্তিষ্কই বিকৃত করে দিয়েছে ফলে তাদের ইতিহাস চর্চার অবধারিতভাবেই নিষ্ঠার কোনো ঠাই নেই কোনো মুসলিমের উচিত নয় প্রাচ্যবিদদের ইতিহাস ও ইতিহাস পাঠের মূলনীতি গ্রহণ করা এটা নিশ্চিতভাবে তাকে দিনের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত করবে এবং সে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হবে তুলনামূলক ধর্মপাঠ এই তুলনামূলক ধর্মপাঠের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে সত্য মিথ্যা পর্যন্ত পৌঁছা বরং ধর্মের ভেতরে পরস্পর কোনো মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য নিশ্চিতভাবেই এটা একটা অনর্থক কাজ এর মাধ্যমে দিনের সক্রিয়তা বিনষ্ট হয় বিশেষত ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের মিল অমিল এই বিষয়ে ইসলামের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই প্রশ্ন হচ্ছে সুরা আলে ইমরানের যে আয়তে বলা হয়েছে বলুন হে আহালি কিতাবিগণ একটি বিষয়ের দিকে এসো যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান এর অর্থতা হলে কি বিখ্যাত মুফাসির আবু বকর জাসাস রাহিম মহল্লা বলেছেন এখানে ধর্মের ভিত্তিতে মিল অমিল খোঁজার কথা বলা হয়নি বরং ব্যক্তি ও মানুষের সৃষ্টিগত সূত্র হিসেবে মিল খুঁজতে বলা হয়েছে মানুষের সৃষ্টিগত মিল এইখানে যে সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা সুতরাং মানুষের উচিত আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা আয়তের পরবর্তী অংশ এটাই নির্দেশ করে আহকামুল কুরআন লিল জাসাস দ্বিতীয় খণ্ড দুশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা 
ঔপনিবেশবাদ বা কলোনিয়ালিজম পাশ্চাত্যের জন্য ঔপনিবেশবাদের সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাশ্চাত্যের উন্নতি অগ্রগতি সব কিছুর মূল সূত্র হল ঔপনিবেশবাদ ঔপনিবেশবাদের প্রধান শক্তি ছিল সামরিক অর্থনৈতিক ও গির্জাবাদ গির্জাবাদের কাজ ছিল অধীনস্থদের উপর এই আগ্রাসনের পক্ষে যুক্তি ও তত্ত্ব পেশ করা পাশ্চাত্য যেখানে গিয়েছে এই তিন শক্তি সাথে নিয়ে গেছে এবং স্থানীয় সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলো কবজা করে নিয়েছে কিংবা ধ্বংস করে ফেলেছে আমাদের উপর ঔপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে পাশ্চাত্যে সেখানে তারা আমাদেরই সম্পত্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে বড় বড় কলকারখানা আর গবেষণাগার তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর সূত্রও এই ঔপনিবেশবাদ আপনি যদি মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারগুলোর সময়ের দিকে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন সেগুলো হয়েছে ইসলামী সাম্রাজ্যের সময়কালে সভ্যতার প্রতিষ্ঠার জন্যে আদর্শের পর সামরিক শক্তির কোনো বিকল্প নেই এই জন্যেই ইসলামে ইদাদ তথা সামরিক প্রস্তুতিকে ব্যাপকভাবে ওয়াজিব রাখা হয়েছে একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার পর তার বিকাশ ও টিকে থাকার লড়াইয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের ভূমিকা অনেকখানি তবে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন বিজয়ের সূত্র নয় বরং বিজয়ের ফলাফল আমরা মনে করি পাশ্চাত্য দুনিয়া স্বাধীনতা সমতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে এত উন্নতি করেছে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পাশ্চাত্যের উন্নতির প্রধান ইতিহাস হল উপনিবেশবাদ ও লুটপাট বিজ্ঞান ও গবেষণাগারের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন উপনিবেশবাদ সেই অর্থের মূল যুগানদাতা উইলিয়াম ডিগবে নামক এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক কাম রাজনীতিবিদ লিখেছেন পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ স্রুতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে সতেরোশো ষাট সালের আগে যেখানে শিল্প কারখানার নাম গন্ধও ছিল না সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বা শিল্প বিপ্লব হয়েছে প্রসপারিয়স ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্যার উইলিয়াম ডিগবে নাইনটিন ওয়ান লর্ড ম্যাকেলে লিখেছেন ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্র পথে ওয়ার্ড ও অন্যান্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলো সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যতটুকু কমতি ছিল ইন্ডিয়া তা সরবরাহ করেছে ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ শিল্প বিপ্লব যার উপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তা সম্ভব হয়েছিল কেবল ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে যা লোন ছিল না এমনিতে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা না হলে ইংল্যান্ডে স্ট্রিম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান এমনই লোকসান যা ভারতীয় শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল যে কোনো দেশের সম্পদ যদি এভাবে পাচার হয় সে ধনী সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে আনহ্যাপি ইন্ডিয়া লালা লাজপুট রায় নাইনটিন মুসলিম সভ্যতার বিকাশে ইবনে হাইসাম ফারাবিসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ভূমিকা অবদান রয়েছে কিন্তু আমাদের দিনের বিজয় এসেছে সালাউদ্দিন আইয়ুবি তারিক বিন জিয়াদের মতো মহান মুজাহিদদের হাত ধরে তাদের বিপ্লবী আদর্শ ইখলাস ও পবিত্র জিহাদের মাধ্যমে আমরা অনেক সময় অবজ্ঞা করে বলি বর্তমানে কেন কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীর জন্ম হয় না আমরা দৃঢ়তার সাথেই বলব যতদিন উম্মাতের মাঝে খালিদ বিন ওয়ালিদ সালাউদ্দিন আইয়ুবি মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন জিয়াদদের মতো মানুষ জন্ম না নেবে ততদিন উম্মতের মধ্যে থেকে ফারাবি ইবনে হাইসামরাও বেরিয়ে আসবে না আজও মুসলিমদের সেই মেধা আছে কিন্তু তা গুলামি করে পাশ্চাত্যের বিক্রি হয়ে যায় পশ্চিমের কাছে অথবা পশ্চিমারা তা সহজে হাত করে নেই মানুষ প্রশ্ন করে আজ মুসলিমদের বিজ্ঞান নেই মিডিয়া নেই এজন্য মুসলিমরা পরাজিত কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে খিলাফত হারানোর পর মুসলিমেরা নানানভাবেই এই বিষয়গুলো উন্নতি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পশ্চিমা শাসন সামরিক শক্তি ও ফ্যাসিবাদ এগুলোকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিয়েছে খিলাফতবিহীন বিগত একশো বছরে হাজারো মুসলিম আলেম ও বিজ্ঞানী গুপ্ত হত্যার শিকার হয়েছে কিংবা বছরের পর বছর কারাগারে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্যাতিত হয়েছে কাজেই বিজ্ঞান ও মিডিয়ার উন্নতি হলেই মুসলিমেরা উন্নতি করবে মৌলিকভাবে এই ধারণা শুদ্ধ নয় বরং মূল বিষয় হল ক্ষমতা মুসলিম সামরিক শক্তি ইসলামের পক্ষে ব্যবহৃত হলে বিজ্ঞান ও মিডিয়ায় উন্নতি সময়ের ব্যাপার মাত্র আমরা আক্ষরিক অর্থে পাশ্চাত্যের শারীরিক উপনিবেশবাদ থেকে মুক্ত হলেও তারা আজ অবধি আমাদের উপর চিন্তাগত উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে আমাদের জন্যে এটা খুবই ভয়াবহ ও লজ্জাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা এখন যা চিন্তা করি পাশ্চাত্যের মতোই করি এর বাইরে চিন্তার অনুমতি নেই এই জন্যে ইসলামের সংজ্ঞায়িত ইনসাফের চিন্তা আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হয় আমাদের অন্তকরণ তা কবুল করে না মোট কথা চিন্তাগত দিক থেকে 
তারা আমাদের ফিতরাত বদলে দিয়েছে উপনিবেশবাদের সময় তারা আমাদের ও তাদের মাঝে একটা বাইনারি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করেছে যে তারা সভ্য আর আমরা অসভ্য তারা শিক্ষিত আমরা মূর্খ তারা সাদা আমরা কালো এই তত্ত্বগুলো আমাদের মস্তিষ্কে এমনভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমরা এখন সভ্য ও শিক্ষিত হওয়ার জন্য সব জায়গায় তাদেরকেই মানদণ্ড মানি ফলে মানবতাবোধ ইনসাফ ও নৈতিক মূল্যবোধের কথা চিন্তা করলে তাদের কথাই আমাদের মনে হয় যারা পুরো মুসলিম বিশ্বকে রক্তের মানচিত্র বানিয়ে রেখেছে আমাদের উপর চিন্তাগত উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রধান ভূমিকা রাখছে পাশ্চাত্যের শিক্ষাধারা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলো উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করার পরপরই পশ্চিমারা স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে ফেলে ইংরেজরা সুবা বাংলায় খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে লক্ষ্য করে যে সতেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আশি হাজার মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল এই আশি হাজার মক্তব মাদ্রাসা ও খানকার জন্য বাংলার চার ভাগের এক ভাগ জমি লাখেরাজভাবে বরাদ্দ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমেই এই লাখেরাজ সম্পত্তি আইন বিধান প্রণয়ন ও জোর জবরদস্তি করে দেশের হিন্দু জমিদার ও প্রজাদের ইজারা দিতে থাকে এই সংক্রান্ত তিনটি বিধান হল এক সতেরোশো তিরানব্বই সালের রেজুলেশন উনিশ দুই উনিশশো আঠারো সালের রেজুলেশন দুই তিন রিজামশন ল অফ আঠারোশো আঠাশ বা লাখেরাজ ভূমি পুনগ্রহণ আইন ফলে মাদ্রাসার আয় কমতে থাকে বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায় সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে বাংলার মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল আশি হাজার ম্যাক্স মোলার দুইশো বছর পর উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে এই সংখ্যা দুই হাজারের নিচে নেমে আসে অ্যাজেডেম শামসুল আলম মাদ্রাসা শিক্ষক বাংলাদেশ কু অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড চট্টগ্রাম ঢাকা দ্বিতীয় সংস্করণ মে দু হাজার দুই পৃষ্ঠা তিন থেকে চার তারা তাদের শিক্ষাধারা এখানে স্থানান্তর করে আজও আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা পাশ্চাত্য কারিকুলামে সাজানো সিলেবাসে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রয়োজন দেখিয়ে দাখিল করা হয়েছে অবশ্য এগুলো পর্যালোচনার দাবি রাখে শিক্ষার নামে শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে পাশ্চাত্যের গোলামি জাতি নিজস্ব মেধা ও নৈতিক শক্তি অর্জনের প্রধান ক্ষেত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই এক কারিকুলামে সাজানো যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা বের হয় পাশ্চাত্যের মানসিক দাস হয়ে এই মানসিক দাসেরা দেশের প্রতিটি সেক্টরকেই পশ্চিমাদের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বানিয়ে রাখে মিডিয়া আমাদের শেখাচ্ছে কিভাবে পাশ্চাত্যের গোলাম হতে হয় এবং কেন তাদের দাসত্ব বরণ করা আমাদের জন্য জরুরি পাশ্চাত্যের চিন্তা চেতনা খুব সচেতনভাবে ধীরে ধীরে তারা আমাদের মধ্যে পুশ করে যাচ্ছে তাই ব্যাপারটা আমাদের চোখে সরাসরি ধরা পড়ে না পাশ্চাত্যে শিক্ষাকেন্দ্র আর বৈশ্বিক মিডিয়া হল দাস তৈরির কারখানা এর মাধ্যমে তারা তৈরি করেছে নিজেদের সেবা দাস যৌন দাস ইত্যাদি স্থানীয় শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংসের পাশাপাশি উপনিবেশবাদের সময় পশ্চিমারা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর ধ্বংস করে স্থানীয় শিক্ষাখাত তারা বিনাশ করে ফেলে লর্ড ম্যাকেলে লিখেছেন ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান এমনই লোকসান যা ভারতীয় শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল যে কোনো দেশে যদি এইভাবে প্রাচার হয় সে ধনী সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে আনহ্যাপি ইন্ডিয়া নাইনটিন ইংরেজরা স্বাধীনভাবে রেশমের কাপড় উৎপাদনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এখানে কেবল রেশমের কাঁচামাল উৎপাদনের অনুমতি দেয়া হয় কাপড় তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় ইংরেজ কোম্পানিগুলোকে তারপর কোম্পানিগুলো রেশমের কাপড় উৎপাদন করে ভারতবর্ষে রপ্তানি করে এইভাবে তারা ভারতবর্ষের শিল্প কারখানা ধ্বংস করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফলে মানুষ স্বাধীন শিল্প উৎপাদন ছেড়ে দিয়ে ইংরেজদের কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয় অথবা তাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করা হয় বিংশ শতাব্দী হাসান আসকারি রহিমহল্লা বলেন বিংশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল সময় এই শতাব্দীতে বিমান রেডিও টেলিভিশন অ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমা আধুনিক যানবাহন সহ অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে পশ্চিমারা এর মাধ্যমে তারা বিশ্ববাসীকে নিজেদের উন্নতি ও শক্তি প্রদর্শন করেছে তারা দেখিয়েছে যে পশ্চিমাদের কাছে নবস শান্ত করার জন্য কত উপাদান রয়েছে এবং নিজেদের খায়েশ পূরণ করার জন্য তারা কত কিছু আবিষ্কার করেছে প্রথমত ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশবাদ তারপর বিংশ শতাব্দীর অভূতপূর্ব সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রাচ্যবাদীদের চেতনাকে প্রভাবিত করে তারা পশ্চিমা নীতির অন্ধ অনুকরণ শুরু করে এইভাবে খুব দ্রুত প্রচ্যের দেশগুলো পাশ্চাত্য দেশে পরিণত হতে থাকে পাশ্চাত্যের ভূত তাদের মনমগজে এত শক্তভাবে বাসা বেঁধে নেয় যে তারা নিজেদের রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে সেকেলে ভাবতে থাকে ক্রমান্বয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার সমস্ত মন্দ বিষয় নিয়ে পাশ্চাত্যে স্থানান্তরিত হওয়া শুরু করে 
তরুণ তরুণীদের মনমগজ পশ্চিমের যন্ত্রগত উন্নতি এতটাই প্রভাবিত করেছে তারা নিজেদের ধর্মীয় স্বতন্ত্র ও সক্রিয়তা বর্জন করা আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দী জটিল হওয়ার কারণ হল পাশ্চাত্য সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের সমস্ত মতবাদ প্রবণতা এবং চিন্তাধারা পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে একত্রে জড়ো হয়েছে যেন এক ব্যক্তির মাঝে একই সময়ে নানামুখী প্রবণতা কাজ করছে সে একবার ডানে যায় একবার বামে কিন্তু সিরাতে মুস্তাকিমের উপর চলা কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে সম্ভবত এই কারণে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ফেতনা আমাদের সামনে আসছে এক ফেতনার বিরুদ্ধে স্লোগান তুলতে না তুলতেই চলে আসে আরেক ফেতনা আরেক ব্যাধি আরেক ইস্যু ইস্যুর পর ইস্যু কিন্তু মূল সমস্যা একটাই পাশ্চাত্য সভ্যতা Ya Rabbi